वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है वैसे आपको तो बता दूं कि आज 31 जनवरी और 31 जनवरी को के एडवेंचर डे होता है तो के वालों ने आज के दिन एक मॉर्निंग को सुबह साढ़े सात बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक का एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है जिसमें एक बैच में करीब करीब बीस के एडवेंचर बाइक वालों को उन्होंने इन्वाइट किया है तो खास तौर पर उसी ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आज यहाँ से अपने घर मुंबई से निकला हूँ और ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये मडाई लैंड के आसपास जो रिट्रीट होटल है रिट्रीट होटल के ठीक पास एक जगह उन्होंने हायर की है जहाँ पे ये पूरा आज ये चार पाँच घंटे का पूरा ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है दोस्तों आज का ये सबसे पहला मेरा के टी एम वालों की तरफ से अरेंज किया हुआ पहला ट्रेनिंग सेशन होगा जो मैं अटेंड कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझे देखिए कि लॉन्ग राइड पर जब भी हम जाते हैं तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है कि किस तरीके से कौन से रास्ते पर किस तरीके से आपको बाइक चलानी है और क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है सारी टेक्निकल नॉलेज वहाँ हमें देने वाले हैं और पूरे इस कार्यक्रम को जो होस्ट करने वाले हैं वो सीनियर ट्रेनर राइडर है जिनका नाम है वराड मोर है तो बहुत ही अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है मैं इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को करीब करीब कैप्चर करने वाला हूँ और उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ और इसे भी जल्दी अपलोड करूँगा दोस्तों उम्मीद करूँगा कि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत सी राइडिंग के लिए टिप्स उस वीडियो के माध्यम से मिले against the champion of that era and he won it you know, no 
no experience of road trip. So, the thing is, take always off-roading basic will always help you get better on the road. That was one more reason why I also came from road, but then again got into off-roading. I knew that that will help me get better on the road. Right? Helping for Julina trails also, but here I'll be the board and I'll be able to explain better. See how, why you should just your front end and let it free. Okay, let me go back to the basics of log of training. So, pardon my drawing. Here is your basic front end, right? So when the wheel is turning, okay, when it's turning in this direction, you're going ahead. It's it getting forward on the outside. Okay? That is why. Correct. Uh -huh. So, when the wheel is exerting force, that is what is providing you traction on the tire. Okay, the spinning wheel is putting force on the tire outside to find traction. Okay, so your tire will basically get pushed and it will find traction. It will look for grip. Okay, now what happens when we struggle with the front end? We try to correct the front wheel by our which we should. Always remember, a spinning wheel will correct itself out. Okay, if you guys have seen those old small kids playing in the tire, you know, hitting it with a stick and letting it. The tire is moving till it has momentum. It's stable, it's going in a straight line, it's going over everything that comes in its path. So, path, oh, jump, oh, hangai, oh, chala jai, oh, chala jai, oh, chala jai, oh, chala The moment you stop giving it the stick, it will become unstable and it will drop. Like a cycle. Everybody read a cycle here? Yes. You stop pedaling, you drop off. Keep pedaling, you keep going. With hard throw, low, fade, low. I'm sure you've seen a lot of BMX guys do crazy stuff on cycle, right? Hey, they're giving momentum, they're having stability, they can do whatever they want with the bike. The first thing you have to understand is do not interrupt the movement of the front end. I want you to remember from day one that we started this training today, is do not tamper or interrupt or fight the handlebar to correct the front end. Only we can collect the front end is by being on the throttle. Hey. Okay, please. Arms um, so. Okay? Yes. So again, a motorcycle terminology. See, one common thing that we talk is a lot of them will have you like this. Is to keep your arms loose. Okay. Okay, so on a bike, whether you are racing on the road, with a road bike, like a, you know, RK390 or something, <coughs> a race bike, or you are riding off-road, you steer the motorcycle from here. You do not steer the motorcycle with your hands. Hands are not for steering, hands are not for grip. Hands are only for taking the feedback and giving the input. Okay, this is your mouse and keypad, okay, and I can. Okay, this is not your processor not your motherboard. Okay, this is only for making the feedback of what the suspension and tire get telling you. You know, how you feel it. It's not encouraging you, heartening you. Don't bring it to your ego. If this doesn't happen, none of us will go. We all have fallen 10 times. All of us, including me. Okay, we even fall today. Kali ke ite ke ite bachao me bata ga na. So it's okay. If you don't push your limit, you will not know what the limits are, you will not know the capacity of the motorcycle. You get stuck, you can always drop the tire brake. Like that will happen. You will have to climb yoga and you will be stuck. It might be more either flushy yoga, mucky yoga, rocky yoga. It could be just, you know, deep tank. It could be anything. So in that case, you drop the tire pressure on your bike. Okay? Mainly on the rear. Okay? And then you try to crawl over it. Your contact bike gets almost double. You have to collect tire pressure with the contact bike right now. Almost, it's now just with the tire pressure reduced, right? So that's your trick. Remember if you get stuck. Okay, coming back to the thing, this is gonna happen with you all of us at some point of time. I wish it doesn't, but it will. And I know part of the process. Now, when you have stuff like this, the best way is to use your lower body and back to pick up the point. Right? So, the best is to use rest like this. Your lower body is at the edge, and it's here, and you take it, okay? And legs are here, you try and look up, okay? And pick it up, easy, right? Like. Okay, 
Okay? Now, when this happens, okay? You pick it up and kick them. One, two, three, four, five. Use your four lower body to pick it up. And they grip, okay? Like okay. one thing. Second thing, when you're picking it up, the moment you get it halfway and you know the weighting on your lower body, try and rest. There is no hurry to pick up the bike. Okay? Like I mean, Nietzsche, you're kidding, guys. कुछ नहीं होता है इधर उधर के थोड़ा पेट्रोल गिरेगा ज्यादा जम्पी होगी तो पूरा गिरेगा ओके डोंट बी हेस्टी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर ऑफ फॉल फर्स्ट टेक फॉर योर सेल्फ यू हैव अलॉट ऑफ एंड्रेन इन हैपनिंग ओके योर नर्व का हाई योर टेंशन इन हाई आफ्टर फॉल यू नो योर नर्व ऑल ऑफ दैट टाइम यू नो टेंट टू क्लाउड योर जजमेंट अबाउट योर इंजुरी और वॉट हैपन टू यू फॉर थिंग ग्रैप कम वॉटर Sit down. Check yourself. Are your limbs properly working? Everything is fine. The helmet, all that is fine. To give up in here. Check her. इधर आके आप आगे देखने का ट्राई करो यू हैव टू लुक अहेड ओके ओके ठीक है कुछ यू बोल योर आईज ऑलरेडी नो दिस इज योर ओके ओके वो अडेप्ट कर लेगा आप वहां पे देखो ठीक है ठीक है डायरेक्ट मैंने बाइक पे
ट्रेनिंग सेशन यहीं पे खत्म हुआ वाराट ने हमें बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया है बाइक राइडिंग के बारे में और हकीकत में मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत डिफिकल्ट था इस क्लाइमेट में यहाँ पे ट्रेनिंग लेना बहुत ही डिफिकल्ट था लेकिन टाइम टाइम पर पानी पीते रहना पड़ा हमें पसंद भी हाई ब्रेड ना और बहुत कुछ सीखने मिला वाराट से जो दो तीन बातें खास वाराट में आया जो सिखाइए हूँ मैं आपसे भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले तो जब आप बाइक राइड करते हो तो आपको काफ़ी लोग जो है वो अगले टायर नीचे की तरफ देखते हैं अगले टायर के नीचे की तरफ देखते हैं और पूरी ताकत जो है वहीं पे लगा देते हैं कि बाइक हम किस दिशा में लेके जाए तो इसमें वराट ने यह समझा है कि कभी भी आपका जो आपका जो ध्यान है देखिए खुद ही आप साइकिल चलाओगे साइकिल तब तक ही चलेगी जब तक आप उसको पेडलिंग करोगे जैसे बाइक तब तक ही चलेगा जब तक आप उसको थ्रोटल दोगे आप उसको स्पीड दोगे एक्सीटर दोगे तो आप अगर एक्सीटर सही ढंग से दोगे तो आपका आगे का टायर जो है वो प्रॉपरली ही चलेगा आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में स्पीड नहीं दोगे एक्सीटर नहीं दोगे तो आपका बैलेंस धीमे धीमे सड़कना शुरू हो जाता है तो सबसे पहली बात है कि आपको स्पीड कंट्रोल करनी है ज़्यादा भी नहीं देनी है कम भी नहीं देनी है जरूरत के हिसाब से आपकी स्पीड देनी है जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी मतलब तो जितने कंट्रोल में आपकी स्पीड होगी उतना ही आपका जो है आगे का टायर जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में दिशा की ओर सही दिशा की ओर मिलेगी दूसरी चीज़ वराट ने आज यहाँ पे ये सिखाई है कि आपका विजन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए विजन से मतलब मेरा ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो अक्सर या जब नॉर्मली भी आप बाइक राइड करते हो तो आपकी नज़र जो है वो सामने की तरफ नहीं हो सामने मतलब कि हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग एकदम नज़दीक देखते हैं 
तो नजदीक में ये देखना है उन्होंने ये कहा है कि आपको हमेशा बाइक राइड करते हुए आपकी नजर सामने की तरफ होनी चाहिए इसका रीजन ये है कि कोई भी दूर से आने वाली कोई भी परेशानी कोई भी तकलीफ आपको पहले से ही समझ में आ जानी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं उसे कैसे रुकूं उससे कैसे लड़ूं और उस तकलीफ से मैं कैसे रुकूं जैसे कि दूर कोई बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है तो आपका नजर पहले ही उस पत्थर पे चला जाता है तो आप पहले ही उसके लिए सावधान हो जाते हो अगर आप आगे की तरफ देखोगे नीचे की तरफ मतलब तो आप जब कोई परेशानी आपके सामने आएगी पत्थर सामने आएगा तो आप एकदम बौखला जाओगे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप बाइक राइड करते हो आपकी नजर जो है वो एकदम स्ट्रेट सामने होनी चाहिए न कि नीचे ये दो बहुत ही महत्व की बात आज महाराज ने हमें बताई है तीसरी महत्व की बात जो महाराज ने आज बताई है वो ये कि आप जब भी बाइक चलाते हो तो आपको जो है पूरी ताकत ऑफ रोडिंग जैसे ऑफ रोड ऑफ रोड के ऊपर आप बाइक चला रहे हो ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको जो है पूरी ताकत जो है ना वो अपने दोनों हाथों से हैंडल को नहीं पकड़ना आप जितनी ताकत से हैंडल को पकड़ोगे उतना बाइक का बैलेंस संतुलन बिगड़ता जाता है और ऑफ रोडिंग के वक्त आपको बाइक पे अधिकांश मात्रा में अधिकतर सिचुएशन में आपको खड़े रहना है बाइक पे सडलिंग कहते हैं जिसे आपको खड़े रह के आपको जो अपना चेस्ट के नीचे का जो पोषण है कोर कहते हैं कोर से लेकर अपने नी तक का जो पोषण है उसे उससे बाइक को कंट्रोल करना न कि हाथ से आप बाइक लेफ्ट और राइट में लो आपके बाइक का जो भी मूवमेंट रहेगा ऑफ रोडिंग के समय वो पूरा आपके कोर बॉडी से होना चाहिए न कि आपके हाथ से अगर आप हाथ स्टिफ रखोगे और बैठ के ऑफ रोडिंग करोगे तो आपकी पूरी ताकत आपके हाथ पे लगेगी और आप बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और यही अगर आप खड़े रह के सडलिंग करते हुए ऑफ रोडिंग करोगे तो आपके जो जो नी होते हैं उससे आप बाइक होल्ड करके रखोगे और बाइक का मोमेंटम जो है वो आप वहाँ से कंट्रोल करोगे न कि हाथ से ये तीन बहुत ही महत्व की बात बात आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें सीखने मिली है वैसे बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज के टी वालों ने एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया है तो ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए हकीकत में कोई दोस्तों तो ये जो आज की ट्रेनिंग थी बेसिकली वो सिटी राइडिंग के लिए मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि ये जो ट्रेनिंग थी वो आप कहीं लंबे दूरी पर अगर आप बाइक राइडिंग के लिए जा रहे हो जैसे मनाली चले गए जैसे आप ले लद्दाख चले गए जैसे स्पीति चले गए तो उन एरियो में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है कहाँ पे रास्ते में एक कंकर पत्थर मिल सकते हैं कहीं पे आपको छोटी सी नदी मिल सकती है कहीं पे आपको हेवी एरिया मिल सकता है तो उन सब के बारे में आज का एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन था कि कैसे उन जगहों पर बाइक चलानी चाहिए वैसे आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही सुपर रहा बहुत कुछ सीखने मिला और वीडियो मैंने बनाया है सारे इस विषय के ऊपर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा इस ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं विराट मौर्य जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और के टीम के तमाम पदाधिकारी को के टीम के तमाम जो लोग आज यहाँ पर आए थे टीम के को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू वेरी मच